Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan materi tentang integral Dan kita sudah melewati tentang integral tak tentu Nah selanjutnya kita akan membahas tentang integral tertentu ya Integral tertentu Nah integral tertentu ini uh, Aplikasinya banyak sekali ya Terutama kalau kalian mempelajari tentang fisika misalnya kita mencari apa namanya mencari luas suatu area seperti materi usaha energi ketika ketemu grafik nah, kita bisa menggunakan metode integral gitu ya nah tapi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari integral tertentu dulu di mana uh, rumusnya langsung aja ya uh, untuk mempersingkat waktu dia b ini B itu seperti batas atas, A itu batas bawahnya. Sang di sini F x dx sama dengan uh, F B dikurang F A. Maksudnya gimana? Nanti batas uh, atasnya itu dikali ke dalam x dan batas bawahnya juga dikali ke dalam uh, x. Nanti dikurangi gitu ya. Oke, kita langsung aja mungkin untuk uh, mempersingkat waktu misal contoh ini ya kalian mungkin udah uh, lumayan paham cara pengintegral kan suatu persamaan misal contoh satu misal contoh satu di sini ada integral 3 terus di sini dua batas atas tiga batas bawahnya dua uh, terus 3 x kuadrat ditambah 2 x tambah satu dx Nah, seperti biasa kalau misal integral tak tentu dia ada plus c-nya, namun kalau di sini tidak ada plus c-nya. Ya udah langsung kita bahas saja sama dengan uh, dia nih 3x pangkat 2 berarti 3x per 3 ini ya, x-nya pangkat 3. Jangan lupa ya, misalnya ada x pangkat n. Jadi 1/ n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 berarti 3 ini dari 2 tambah 1 ini 3 ini dari 2 tambah 1 ini juga 3 dari uh, 2 tambah 1 terus ditambah 2 x per 2 pangkat 2 di sini sebenarnya ada pangkat 1 ya namun gak ditulis ditambah kalau satu itu integralnya menjadi x gitu ya. Nah, dia menjadi batas atasnya kita tulis dan batas bawahnya juga kita tulis. Maka uh, ini kita sederhanain dulu ya. Berarti x pangkat 3 ditambah uh, x pangkat 2 ditambah x uh, 3 di sini 2. Maka kita dapat hmm, 3 pangkat 3 dimasukin tiga yang ininya dimasukkan ke semua yang x x pangkat 2 ditambah 3 nah ini kita dapat persamaan yang pertama dikurang duanya juga dimasukkan ke dalam x berarti e, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 maka hasilnya adalah 9 ditambah oh x nya ini lupa di sini 3 ya berarti ini 27 ini salah banget berarti ini 27 ditambah 9 gitu ya ditambah 3 dikurang nah, 2 pangkat 3 itu ada 8 ditambah 4 ditambah 2 gitu ya berarti eh, 39 dikurang 14 maka didapatkan eh, 25 ya 25 Oke okay. bagaimana mudah bukan nah ini contoh kedua misalnya contoh kedua di sini ada integral atas atas 4 batas bawah 1 terus ada 4 X min 6 akar eh, X akar X DX nah ini kalau kayak gini ya kita langsung aja misalnya di bawah ya saya terus ulang tapi nggak muat ini ke sini aja uh, untuk ini seperti biasa 4 per 
2 X pangkat 2 Dikurang Nah X pangkat setengah Atau kita tulis dulu ya Bentuknya biar lebih mudah gitu loh Biar dipahami Integral 4 1 ini ya batas 4 Ini 4 X e, Dikurang 6 X pangkat setengah ya nah, Ini saya ubah menjadi ini DX Oke Pangkat setengah Lalu ya kita tinggal Bentuk e, Persamaan ini Setelah diintegralkan 4 X pangkat 2 Dibagi 2 Dikurang 6 dan dikurang uh, 6 terus uh, 1 ditambah 1 per 2 berapa tuh berarti 3 per 2 ya oke okay, ya 3 per 2 ini 3 2 nya naikin aja ke atas ya 2 nya naikin ke atas gitu loh. terus uh, X dia juga pangkat 3 per 2 oke okay, ini batas atas 4 batas bawahnya uh, satu lanjut empatnya kita coret coret ini coret coret maka yang tersisa adalah 2 X pangkat e, 2 dikurang ini sisa 2 ya berarti 4 X pangkat 3 per 2 nah ini kita e, tulis ulang nih ini satu gitu ya maka persamaannya itu ini saya garisin 4 nya seperti biasa dimasukin ke dalam X ya berarti dia e, 2 4 pangkat 2 dikurang 4 terus e, ini 4 3 per 2 ya terus dikurang 2 kali 1 1 nya juga dimasukin ke dalam X dikurang 4 kali 1 3 per 2 nah selanjutnya kalau udah kayak gini uh, sebenarnya ini jadi berapa nih 2 kali 8 16 ya 2 16 kali 2 32 32 terus dia nih 4 pangkat 3 per 2 itu artinya apa? Artinya seperti ini ya. Kalau kita buat jadi akar, kan kalau pangkat setengah kan akar. Jadi 4 pangkat 3. Atau 4-nya ada 3 kali. 1 2 3. Nah, keluar semuanya 2 kali 2 kali 2. Berarti bentuk ini sama aja bentuknya adalah 8 ya. Sama aja dia bentuknya 8 nih bentuk dia. Oke, berarti 8 dikali 4 3 2 juga. Nah, 3 2 dikurangi e, 2 dikurang e, 1 3 per 2 tetap 1 dia tetap 4 ya nah ini 32 sama 32 jadinya 0 dikurang e, min min 2 ya atau min ketemu min jadi jawabannya 2 oke gimana udah bukan untuk dipahami oke contoh selanjutnya contoh 3 ya contoh 3 nah di contoh 3 misalnya uh, ada integral batas atasnya itu pi per 2 batas bawahnya itu 1 sin x dx nah kita udah uh, sedikit membahas tentang trigonometri pada pertemuan sebelumnya ya kita bisa langsung uh, integralnya dari sin itu adalah min cos ya berarti dia min cos x batas atasnya kita tulis oh, batas atasnya berarti e, pi per 2 oh ya ini lebih mudah itu jangan satu ya kita batasinnya nol aja ya soalnya nanti akan repot kita gitu kalau dia satu ini kita tulis nol ya, jadi ya kita tinggal masukin aja persamaannya min cos pi per 2 dikurang e, min cos 0 nah berarti uh, min cos p itu 180 berarti 90 ya cos 90 gitu loh dikurang min cos 0 jadi kalau misalnya cos 1 itu agak susah tapi cos 0 itu mudah dulu ya ini sama aja 
cos 0 itu adalah 0 eh cos 90 itu adalah 0 dikurang cos 0 salah nemunya ini min jadi min 1 ya cos 0 itu min 1 jadi jawabannya adalah 1 oke okay. itu cukup uh, mudah gitu ya oke okay, selanjutnya kita masuk ke aplikasinya sedikit pembahasannya ya saya hapus dulu misal saya itu punya uh, kasus misalnya begini ya tentang perluasan dari suatu grafik misal kita disuruh menggambarkan misal gambar ada ini tadi contoh 3 berarti contoh 4 ya contoh 4 misal ada integral 3 ini 2 terus e, batas atas 3 batas bawah 2 dia 2 X plus 3 e, DX terus sama integral B nya misal ini A ya terus ini B uh, integral 2 min 1 X pangkat 2 DX yang ditanya itu apa misalnya gambarkan grafiknya gambar grafik yang kedua uh, carilah luas daerah yang uh, dimaksud cari luasnya ya cari luas berdasarkan batasnya gitu ya misalnya untuk yang A ini anggap aja persamaannya y sama dengan 2x plus 3 nah untuk menggambarkan grafik kita gambar dulu misalnya untuk x dan y ketika x nya 0 aja ya ketika x nya 0 berarti y nya 3 gitu ya coba aja x nya maksudnya 0 berarti y nya 3 ketika y nya 0 berarti berapa si x nya coba kalau kalian bingung ketika y 0 berarti 0 sama dengan 2x plus 3 berarti nanti e, 3 min 3 sama dengan 2x dan x nya min 3 per 2 oke dia min 3 per 2 gitu ya nah terus e, kita pakai angka berapa lagi yang dibutuhkan aja ya ketika sebentar ketika x nya 2 misalnya ketika x nya 2 berapa nih ketika x nya 2 berarti 4 tambah x nya 2 berarti 7 ya dan ketika x nya 3 kita ngikutin si grafik ketika x nya 3 eh, berarti 6 tambah 3 dia itu 9 gitu. oke nah atau ketika y nya 3 berapa ketika y nya 3 misalnya ketika y nya 3 6 berarti ini 3 ya x nya 3 juga gitu. Tunggu, ketika uh, 3 sama dengan 2x plus 3 oh 0 berarti dia 2 ya berarti kan 3 dikurang 3 sama dengan 2x berarti x nya 0 Jadi, ini ketika x nya 3 dia malah 0 nah grafik yang sesuai dari yang kita sudah buat ya kita tinggal tulis aja nih ketika x nya 0 uh, oh ini buat ngapain cari ya padahal udah ada ya ini ya 3 terus ketika uh, kita langsung masuk batas sesuai batasnya aja ya batasnya 2 sama 3 berarti ketika x nya 2 uh, y nya berapa 7 sama 7 di sini lah ya ini 7 sebenarnya kalau lebih bagus dengan milimeter block gitu ya ini 7 di sini terus ketika x nya 3 x nya 3 itu dia 9 nah, ini 9 di sini nah berarti kita bisa tarik grafiknya kayak gini atasnya itu kurang lebih kayak gini ya yang dicari nah ini sebenarnya bisa digunakan dengan metode biasa yaitu kita mencari luas trapesium tapi Uh, kita menggunakan metode integral ya nah ini sebenarnya mudah sebenarnya mencari luas bangunan seperti ini dengan metode trapesium juga bisa nah, tapi sesuai perintah dengan misalnya cari luas dengan metode integral ya udah berarti ya dengan persamaan ini integral 3 batas atas 3 batas bawah 2 2x plus 3 dx nah jadi uh, 2x per 2 pangkat 2 ditambah 3x 
batas atas 3 batas bawah 2 maka kita dapatkan ini coret jadi x kuadrat ditambah 3 x ini 3 ini 2 terus uh, kita masukin uh, seperti biasa 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 gitu ya dikurang uh, 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 terus kita dapatkan 9 tambah 9 dikurang uh, 4 ditambah 6 gitu ya ditambah 6 maka dihasilkan 18 dikurang 10 gitu ya jadi didapatkan 8 Oke itu luasnya Kalau misalnya ada satuannya Misalnya dia meter ya berarti meter persegi <tuh> Coba kalau misalnya kita dengan metode biasa uh, Ini tingginya kan berarti dia satu ya Kalau kita buat dia bentuknya seperti ini gitu ya <tuh> Tingginya itu satu uh, Ini dari 0 sampai 9 Dan ini itu 7 gitu ya Bagian sininya 7 gitu ya nah rumus kalau trapesium itu berarti kan eh, sisi yang sejajar ya kan 7 tambah 9 dibagi 2 gitu ya dikali dengan tinggi tinggi 1 7 tambah 9 itu berapa ya ini bener ya 7 ditambah 9 16 kan 16 dibagi 2 sama dengan berapa sama dengan 8 Oke, betul ya metode integral atau metode manual nah ini bentuknya sederhana tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini ya kita ini buat grafiknya ngikutin si tabelnya aja ya maksudnya ngikutin batas ya ini 2 sama 1 berarti Y sama dengan X angkat 2 ketika uh, X nya min 1 berarti Y nya berapa Nah, berarti dia bentuknya pasti dia kayak parabola tapi bentuknya itu menikup ke bawah ya karena x nya min 1 dikuadratkan gitu x nya min 1 dikuadratkan ya kita anggap aja dapatnya berapa 1 misalnya kalau uh, dia 2 kuadrat dapatnya berapa 4 nah dia kurang lebih grafiknya itu seperti ini x nya min 1 berarti ada di sini ya nah anggap aja di sini nih titiknya si y ini x ketika dianya 2 misal 2 di sini ini 4 ya dia gambar sini atau ketika kita titik potong di sumbu y nya berapa titik baliknya kita ketika uh, y nya ketika y nya 0 atau ketika y nya 0 ketika x nya 0 maksudnya ketika x nya 0 berarti ya y nya 0 juga ya berarti 0 ya berarti dia ketemunya di sini seret nah kurang lebih kayak gini ini berarti persamaannya itu tadi y sama dengan x kuadrat nah kalau ini nanti jangan lupa juga ditulis persamaan y 2x plus 3 gitu ya nah oke okay, langsung aja kita tulis ulang 2 min 1 x kuadrat dx maka dia nanti jadi setengah <coughs> eh sepertiga ya sepertiga x pangkat 3 uh, batas atasnya 2 batas bawahnya min 1 gitu ya. oke okay, udah kita tulis aja uh, berarti 2 pangkat 3 per 3 dikurang sama uh, 1 per 3 pangkat 3 tetap dia nggak ngaruh 1 karena di pangkat 3 8 per 3 dikurang 1 3 berapa 7 per 3 nah ini batasnya kalau tadi ini ya yang kita cari itu bagian sini nih sama bagian sini nah ini sulit nih karena dia bentuknya tidak seperti uh, contoh yang A oke contoh yang B itu bentuknya melekuk begitu atau seperti parabola yang ter bentuk terbalik hiperbolik gitu ya oke itu uh, contoh sederhana untuk pembahasan yang berbentuk luas dari suatu grafik oke nah ini sedikit tambahan misalnya kalau misalnya e, grafiknya bentuknya seperti ini misalnya dia ada di bawah gitu ya misalnya ada di bawah nah maka 
untuk mencari luas itu dia min ya integral b a misal ini fx dx kenapa min kita ingat kalau kalian udah belajar di fisika itu tentang usaha energi gitu ya nah ini ada grafik kayak gini nah, berapa usaha yang dibutuhkan sampai misal detik ke 9 nah luas yang atas itu dikurang dengan luas yang bawah begitu juga untuk kasus-kasus e, menghitung integral ketika luasnya itu di bawah sumbu x maka rumusnya itu minus tapi kalau dia di atas sumbu x ini seperti bagian sini berarti ya hanya luasnya integral b a e, batas atasnya terus at batas bawahnya e, f x dx berarti positif kalau untuk yang atas sementara yang bawah itu negatif gitu ya Oke mungkin uh, itu saja untuk pembahasan integral uh, tertentu Semoga mudah dipahami Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh